প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে একনি বা ব্রোন অত্যন্ত সাধারণ একটি বিষয় কিন্তু জটিল আকার ধারণ করলে কিন্তু এর অবস্থাও জটিল হয় এবং চিকিৎসারও কিন্তু অনেক বেশি জটিলতার দিকে চলে যায় এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন আমরা পরিচিত হই নেই তার সাথে ডাক্তার এস এম রাসেল উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দু সালে শেরই বাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিডিভি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ফরাজি হাসপাতালে চর্ম ও যৌন বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠান ধন্যবাদ যেটি আজকের বিষয় ব্রোন বা এক নিয়ে এবং এটি কিন্তু অনেক কমন কিন্তু যেটি আমি আসলে শুরুতেই বলছিলাম যে খুব কমন এই বিষয়টিও কিন্তু একসময় জটিলতার দিকে চলে যায় এবং তীব্র হয়ে যায় যখন এটি আসলেই সমস্যার সৃষ্টি করে তো এই ব্রোন যদি সংজ্ঞা আমি জানতে চাই খুব সংক্ষেপে সাধারণ ভাষায় আপনি কিভাবে এটিকে সংজ্ঞায়িত করবেন ব্রোন হচ্ছে গিয়ে শরীরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের তৈল গ্রন্থি থাকে তবে আমাদের মুখে এবং চেস্টে এবং আর্ম এই জায়গাগুলোতে আসলে এই তৈল গ্রন্থিগুলো বেশি থাকে এখন এই অ্যান্ড্রোজেন এক ধরনের হরমোন ওই অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের প্রভাবে যখন তৈল গ্রন্থিগুলো অতিরিক্ত নিঃসরণ শুরু করে ওর সাথে সাথে কিছু ব্যাকটেরিয়া এবং আরও কি বলে ধুলাবালি এই সবগুলো মিলিয়ে এমন একটা অবস্থা তৈরি হয় যেটা মুখের ভিতরে ফুসকা ফুসকুড়ি যেটাকে বলি আমরা ওরকম তৈরি হয় এবং ওগুলো এক সময় জটিল আকার ধারণ করলে ব্যথা হবে পুজ হবে এবং ব্যথা করবে এবং পাশাপাশি দেখা যায় যে ওগুলো ইনফেকশন হয়ে আরও মানে মারাত্মক অবস্থা তৈরি করে এসব একনি বা ব্রোনগুলো সাধারণত আমরা দেখি যে আসলে হরমোনের একটা ইম্ব্যালেন্স বা অসামঞ্জস্যতার কারণেই হয়ে থাকে তো এই কারণেই কিন্তু আমরা বিশেষ কিছু বয়সে একটু বেশিই যেন আধিক্য দেখতে পাই যেমন কিশোর কিশোরীদের ক্ষেত্রে মহিলারা যখন প্রেগনেন্সিতে যান তখন মেনোপোজের সময় এই যে সময়গুলো এগুলোতে ব্রোন যাদের হচ্ছে বা টেন্ডেন্সি যাদের বেশি থাকে তাদের কি করণীয় আমি একটু জানতে চাইব ব্রোন তো আসলে অনেকগুলো কারণের উপর নির্ভর করে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যেহেতু অ্যান্ড্রোজেন হরমোন মেনলি করে এবং পাশাপাশি কিছু অভ্যাস খাদ্যাভ্যাসের কিছু পরিবর্তন আনা যায় সেক্ষেত্রে শাকসবজি বেশি করে খাওয়া তারপর তেল চর্বি জাতীয় খাবারগুলো না খাওয়া এবং মুখটা যখনই এরকম হবে তো মুখটা যেন ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া এবং মানে হাঁস কিছু প্রোডাক্ট থাকে যেগুলো ব্যবহার না করাই উত্তম আচ্ছা ওই প্রোডাক্টগুলো দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরাই এগুলো বেশি ব্যবহার করে এবং ব্রনটাও তাদেরই বেশি হচ্ছে ফলে মানে দেখা যায় যে বাজারের প্রচলিত যেসব ক্রিম থাকে সেগুলোর মধ্যে কিছু ক্ষতিকর উপাদান থাকে ওই উপাদানগুলো যখন একটা মানে সেলের মানে মুখের কন্ট্যাক্টে আসবে তখন হেয়ার পোরগুলো বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে গেলে ভিতরে প্রদাহ তৈরি হবে এবং কিউটি ব্যাকটেরিয়াম এক এক নিজে ব্যাকটেরিয়াটা এর প্রভাবে তখন ব্রন হয়ে যাবে ব্রনের আধিক্যটা বেড়ে যাবে আচ্ছা তো একটা সময় কিন্তু আসলে আমরা দেখি যে যখন অনেকের তীব্র ব্রন থাকে বা একনি বা ব্রনের যে সমস্যাটা সেটি এবং তার পরবর্তীতে যে ক্ষত বা দাগ থাকে এইগুলোর কারণে কিন্তু অনেক সময় সেটি তো ঠিকই আছে মানসিকভাবেও কিন্তু অনেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং সামাজিকভাবে মেলামেশা থেকে দূরে চলে যান ডিপ্রেশন হ্যাঁ ডিপ্রেশন বা হতাশার মধ্যে থাকেন তো এই কারণে এই ব্রনের চেয়ে বেশি আসলে ক্ষতি করে অনেক সময় এই ক্ষত বা দাগগুলো সেটি কাদের ক্ষেত্রে হয় এবং সেক্ষেত্রে করণীয় কি এটা হচ্ছে কি যে আসলে ঠিকভাবে ব্রনের ট্রিটমেন্ট না করে এবং এইটার ক্ষেত্রে কি হবে আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন ভালো মানের প্রোডাক্ট ব্যবহার করা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমি যেটা ব্যবহার করতেছি অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের রিভিউ ই করে এবং নিজেরা বন্ধু বান্ধব এদের মাধ্যমে শুনে শুনে কিছু চিকিৎসা এখন সবার চিকিৎসার ধরন কিন্তু এক না আপনার স্কিন টাইপ এক ধরনের তার সাথে আরেকজনের স্কিন টাইপ নাও মিলতে পারে পাশের বাড়ির একজন হয়তো বলল যে আমি ব্রনের চিকিৎসা করেছি বা ব্রনের জন্য এটা উপকার পেয়েছি তুমিও ব্যবহার করো বিষয়টা এরকম হওয়া ঠিক না রাইট এখন দেখা যায় যে আমরা সেটাই করি যে আসলে উনি বলেছে সুতরাং আমিও এটা ব্যবহার করে দেখি তো এটা হিতে বিপরীত হয়ে যায় কারণ স্কিন টাইপ তারপর হচ্ছে কি আপনার এইজ তারপর হচ্ছে কি আপনার হরমোনের প্রভাব কীরকম আছে হরমোনটা ঠিক আছে কিনা ওগুলো সব দেখে তারপরে একটা ডিসিশানে আসতে হবে 
আপনার ড্রাই স্কিনের জন্য এক ধরনের প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে হবে তো অয়েলি স্কিন কিংবা মিক্সড স্কিনের জন্য এক ধরনের প্রোডাক্ট এখন এটা যদি আমরা ঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করতে না পারি তাহলে ওই প্রোডাক্টগুলো আমরা ব্যবহার করলে তো আমাদের স্কিনের ক্ষতি হয়ে যাবে এবং ওদেরই আসলে বেশি ব্রনটা হচ্ছে এবং সেই সাথে কিছু খাদ্যাভ্যাসের কথা বলেছি ঘুম ঠিকভাবে না হয় স্ট্রেসের মধ্যে থাকা তারপরে পানি কম খাওয়া এবং মানে ডিফিকেশন যেটা মানে ওই অভ্যাসগুলো যদি ঠিক না থাকে তখন ব্রনটা আরও বেড়ে যাবে বেড়ে যায় তার মানে আপনি বলছেন ব্রনের জন্য আসলে চিকিৎসা প্রয়োজন নিজে নিজে কোনো যদি আমরা বলি যে নিজে থেকেই যে ঘরে বসা বসে থাকার যে যত্ন বা পরিচর্যা শুধু সেটি আসলে যথেষ্ট নয় হ্যাঁ যদি কারো হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসা নিতে হবে আর যদি চিন্তা করেন যে না আমার প্রতিরোধের আমি নিজেই আগে থেকে সতর্ক হই সেক্ষেত্রে ওয়েল অ্যান্ড গুড যে আপনি আগে থেকেই সতর্ক হয়ে আছেন তো আপনি খাদ্যাভ্যাসটা চেঞ্জ করেন ওয়ালি ফুডটা অ্যাভয়েড করেন তার স্কিনের যত্নটা নেন মুখটা ভালোভাবে পরিষ্কার করেন বাইরে ধুলাবালি থেকে এসে মুখটাকে পরিষ্কার করে নেন কিংবা যখন বাইরে যাবেন তার আগে একটা সানস্ক্রিম ব্যবহার করেন এবং বাইরের এলোমেলো প্রোডাক্টগুলো বাজারে প্রচলিত যে সাধারণ মানের প্রোডাক্টগুলো ওই মানে প্রলোভনীয় বিজ্ঞাপনের ফাঁদে না পড়ে যদি আপনি ভালো প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করেন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে তাহলে আপনি ভালো থাকবেন স্কিনটা আমরা একটু জানতে চাইবো ব্রন যাদের আছে যাদের আসলে চিকিৎসা প্রয়োজন আপনি যেটি বলছেন অনেকের আছে খুব স্বল্প অনেকের মাঝারি অনেকের তীব্র তো সবারই তো আসলে আমার মনে হয় একটা পর্যায়ে চিকিৎসা নেওয়া উচিত সেটি কমও যদি হয় চিকিৎসা আসলে সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না আপনার কাছ থেকে জানবো চিকিৎসা সবারই নেয়াই ভালো কারণ হচ্ছে কি আমার আমরা স্টেজিং করি যখন মাইল্ড টু মডারেট একনি সিভিয়ার একনি আবার যে নডুলো সিস্টিক একনি আছে ওই ধরনের একনির ক্ষেত্রে কী হবে যখনই আপনার মাইল্ড টু মডারেট থাকবে তখন আপনি অল্প সামান্য কিছু ঔষধে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক তীব্র দিকে যাবে তীব্র দিকে যাবে না কিছু হালকা স্বল্প মাত্রা অ্যান্টিবায়োটিক দেবো এবং কিছু ই দেবো কিছু সালফার জাতীয় সোপ কিংবা বেঞ্জাইল পারক্সাইড জাতীয় কিছু ঔষধ দেবো তো তাতে ভালো হয়ে যাবে কিন্তু যখনই আপনার সিভিয়ার একনি হবে তখন আপনাকে ওইটার জন্য আপনার আরও কিছু মেজার নিতে হবে আমি একটু ইন্টারাপ্ট করবো জটিলতাগুলো তখনই কিন্তু হয় যখন খুব সহজ এবং সরল আমরা চিন্তা করে সেই ব্রনটাকে খুটাচ্ছি বা ভেতর থেকে একটা শ্বাস জাতীয় জিনিস বের করছি তারপরে সেটির উপরে আবার কোনো প্রোডাক্ট দিচ্ছি পার্লারে যাচ্ছি সাধারণভাবে এটির ব্যবস্থা নিচ্ছি তখনই কিন্তু সেটির জটিলতা তখনই স্কার হয় গর্তগুলো তৈরি হয়ে যায় এবং অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা মানে খুব বাজে একটা অভ্যাস আমাদের আয়নার সামনে গিয়ে বারবার ওটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যে কি অবস্থা হলো এবং চাপ দিয়ে বের করে দেওয়া তাতে কি হয় আপনার ব্রনটা গর্ত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই সাথে ওখান থেকে কালো দাগ হয়ে যাচ্ছে এখন আপনি দুটোরই চিকিৎসা চাচ্ছেন কালো দাগ এবং ব্রনের গর্ত কিন্তু এই অবস্থায় দেখা যায় গর্ত যখন হয়ে যায় ওইটা ওখান থেকে রিভার্স করা বেশ কঠিন একটা কাজ করা সম্ভব এখন উন্নত মানের লেজার ট্রিটমেন্ট চলে এসেছে সম্ভব বাট আপনার প্রাথমিক পর্যায়ে যেরকম অবস্থা ছিল স্কিনে সেরকমভাবে আর কখনোই সম্ভব হয় না আচ্ছা তো এই জন্য মাইল্ড অবস্থায় আপনার একটা চিকিৎসা দেন তারপর যখন মডারেট বা যদি আরেকটু তীব্র অবস্থায় যায় তখন কি তখন আমরা এমসিডি করার চিন্তা করি অর্থাৎ এক ধরনের ইলেকট্রিক কারেন্ট দিয়ে ওই ব্রনগুলোকে উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় ডায়মন্ড ডাস্ট আছে ওটা দিয়ে ঘষে এমসিডি যেগুলো মাইক্রোডার মাইব্রেশন এই প্রক্রিয়াটা করে থাকি এবং সেই সাথে আরও শক্তিশালী কিছু ঔষধ দিয়ে থাকি এবং ভালো মানের একটা সোপ বা ফেস শ্বাস দিয়ে থাকি এবং সেই সাথে খাওয়ার জন্য আইসিটিউটিনয়েন জাতীয় ঔষধও আমরা সাজেস্ট করি তবে সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যে আসলে সে মেল না ফিমেল এবং তার বয়স এবং সে তার মানে বৈবাহিক অবস্থাটা কি সামনে বা খুব শীঘ্রই সে বাচ্চা নিতে চাচ্ছে কিনা কারণ এই ড্রাগুলো বেশ সতর্কতার সহিতই ব্যবহার করতে হয় কারণ তা না হলে দেখা যায় কতদিন ধরে চিকিৎসা চলতে থাকবে সেগুলো সম্পর্কে একটু জানতে চাই করতে গেলে দেখা যায় আমরা প্রত্যেক মাসে মাসে এক একটা করে সেশন করি এবং এই সেশন গুলো খুব বেশি যে খরচ হয় তা কিন্তু না এবং ভয়েরও কিছু নেই অনেকেই ভাবতে পারে যে লেজার করব লেজার করতে গেলে বা এমসিডি করব এই করতে গেলে কি না যেন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে আমার খুব বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে আসলে সেরকম কিছুই না মানে এখন পর্যন্ত অ্যাস্থেটিক্স ব্যাপারগুলো যে লেজারের ব্যাপারগুলো এত বেশি মেজার নেওয়া হয় প্রিকশন নেওয়া হয় ফলে এখানে এখানে আপনার মানে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার হার নেই বললেই চলে আচ্ছা বাট 
আমাদের ধারণা এবং এগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সত্যি কথা বলতে যে পার্লার বিউটি পার্লার ওরাই আসলে একটু ভয় ভীতিটা তৈরি করে দেয় যে না আপনি লেজার করতে গেলে এই সমস্যা হবে অথচ মানে মানে সত্যি কথা বলতে কি ওই পার্লারের যারা ওনার ওরাই কিন্তু এসে আমাদের কাছে ট্রিটমেন্ট নিয়ে নিচ্ছে তার মানে লেজার অবশ্যই একটা বড় ভূমিকা রয়েছে কিন্তু কে লেজারটা চালাচ্ছেন বা কার মাধ্যমে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটির উপর অনেকটা ডিপেন্ড করে ত্বকের যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে লেজারের প্রসঙ্গ কিন্তু সবার আগে চলে আসে কিন্তু লেজার ব্যবহার যিনি করছেন বা লেজার যিনি প্রয়োগ করছেন তার স্কিলের উপরে পুরোটাই ডিপেন্ড করে বা তার অভিজ্ঞতার উপরে পুরোটাই ডিপেন্ড করে যেটি আপনি বলছিলেন আসলে কোথায় যেতে হবে এই লেজার চিকিৎসার জন্য এখন বিভিন্ন ধরনের লেজার আছে আমাদের এখন আপনার যেটা প্রয়োজন যে ধরনের লেজার প্রয়োজন সে অনুসারে আপনাকে দেখতে হবে যে তার কাছে এই ডিভাইসটা আছে কিনা কারণ এগুলো মানে বেশ ব্যয়বহুল এবং দামটাও অনেক বেশি লেজারের ধরন এবং প্রকৃতিও নিশ্চয়ই ভিন্ন 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 আপনার যে ট্রিটমেন্ট দরকার আপনার কার্বন ডাই অক্সাইড লেজার করা দরকার আপনার গ্রুপন গর্ত ই করার জন্য কিংবা অ্যাবলেটিভ কিছু লেজার দরকার ফ্র্যাকশনাল লেজার তো ওই মেশিনগুলো ভিন্ন ভিন্ন তখন সেক্ষেত্রে কী করতে হয় আপনাকে ওই মেশিনগুলো যাদের কাছে আসে দেখা যায় এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানে বড় বড় ফিজিশিয়ান যারা আছে যারা এস্থেটিক্স প্র্যাকটিস করে তাদের কাছ থেকে এই ট্রিটমেন্টগুলো নেয়াই উত্তম আচ্ছা তো এই যে বলছিলেন যে ব্রনের দাগ বা পিগমেন্টেশন যেটিকে বলা হয় অথবা স্কার মার্কস ভিতরে গর্ত হয়ে যায় অনেক সময় এবং সেগুলো দীর্ঘ মেয়াদি এবং সেটি নিয়েই সবচেয়ে বেশি আসলে দুশ্চিন্তা অনেকের থাকে যেতে চায় না আমি অনেকবার ব্যবহার করছি এটা ওটা ব্যবহার করছি বা এই প্রসিজিওর দিচ্ছি কিন্তু ঠিক হচ্ছে না এটা বলে থাকেন অনেকে কতদিন পর্যন্ত আসলে আপনারা এই প্রসিজিওরগুলো করেন এবং পুরোপুরি কি ঠিক হয় কি না পুরোপুরি আমি বলবো যে পুরোপুরি কখনোই আপনার আগের স্কিনের মতো হবে না বাট এর থেকে আপনি সেভেন্টি এইটি নাইনটি পার্সেন্টের মতো আপনি ইম্প্রুভমেন্ট পাবেন সেটি হ্যাঁ সেটাই অনেক এবং সেই সাথে কি হয় যে আপনার সেশনগুলো একটু খেয়াল করতে হবে আপনার আটটা থেকে দশটার মতো সেশন লাগবে এবং প্রত্যেকটা সেশনের গ্যাপ হবে আমাদের এক মাসের মতো তো ওই কারণ আমাকে স্কিনটাকে হিল হতে দিতে হবে এবং এক মাস পরে কি অবস্থায় আছে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা নেক্সট সেশনটা করব তো এবং এইখানে লেজারের আমরা মানে ক্ষমতা কতটুকু দেবো অর্থাৎ কত ইন্টেন্সিটি পাওয়ার দেব সেটা নির্ভর করবে আমার স্কিনের উপরে যে আমার অবস্থা এখন এই অবস্থায় আছে তো ওইখান থেকে আমি কমাবো না বাড়াবো যে আমার ইম্প্রুভ রোদের থেকে গরম থেকে এগুলো থেকে একটু দূরে থাকার জন্য অবশ্যই আপনি সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন কারণ আপনার যখন পিগমেন্টেশন হয়ে যাচ্ছে আপনি স্ক্রিনের যত্ন নিচ্ছেন না আপনি চাচ্ছেন ফর্সা থাকতে বাট আপনি সান ব্লক ব্যবহার করেন না আপনি চাচ্ছেন ফর্সা থাকতে তো আপনার জন্য যে ভিটামিন মিনারেলসগুলো দরকার আপনি সেগুলো নিচ্ছেন না কিংবা আপনার জন্য স্কিনটাকে ভালো রাখার জন্য ভিটামিন মিনারেলস যেগুলো দরকার আপনি সেই জাতীয় মিনারেলস ভিটামিন বা ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করছেন না তো এগুলো তো আপনাকে করতে হবে আপনি চাইবেন এক বাট সেটা করবেন না আমাদের জন্য কি করণীয় এটি ব্রনের যারা আছে যাদের ব্রন আছে তারা কি খুব খুব সুন্দর একটা কোয়েশন এই জিনিসটা হচ্ছে কি আমরা আসলে এটা বুঝি না এবং এটার জন্য বুঝতে হলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে আমি সেই কথাটাই আজকে সবার সামনে উন্মুক্ত করে দিচ্ছি জিনিসটা হচ্ছে কি আপনি যখন স্কিনটা আপনার অয়েলি থাকবে তখনই আপনাকে প্রোডাক্টটা ওয়াটার বেসড প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে হবে অয়েলি স্কিনের জন্য ওয়াটার বেসড প্রোডাক্ট এবং আপনি ক্রিম বেসড প্রোডাক্ট ব্যবহার করলে আপনার হবে না সেই কারণে আপনাকে এসপিএফ থার্টি জাতীয় যেটা আপনার জেল ফর্মে আছে অয়েলি স্কিনের জন্য এসপিএফ থার্টি মোর দ্যান অ্যানাফ বাট যাদের স্কিনটা ড্রাই তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা এসপি ফিফটি কারণ ওটা ক্রিম বেস সুতরাং ওইটা আপনি ব্যবহার করেন তো এসপি ফিফটি জাতীয়টা হলে আপনার জন্য আপনার ড্রাই স্কিনের জন্য ভালো হবে এবং অয়েলি স্কিনের জন্য আপনি এসপি থার্টি ব্যবহার করবেন মানে ডিপেন্ড করছে আসলে তার স্কিনের ধরনের উপরে তার মানে ব্যবহার আসলে করতেই হবে সান ব্লকের কোনো বিকল্প নেই এক্ষেত্রে আচ্ছা প্রসিজিওরগুলোর কথা শুনলাম এবং সেই প্রসিজিওরগুলো যখন কারো কমপ্লিট হয়ে যায় পরবর্তীতে আবার কি ব্রণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না সেক্ষেত্রে কি করবে আমরা অ্যাডাল্ট একনি বলে থাকি অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাডাল্ট এইজেও অনেক সময় অনেকেরই হয়ে থাকে কারণ টিনেজের একটা স্টেজ পার হওয়ার পরে সাধারণত হয় না বাট 
কারো কারো ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম যে অ্যাডাল্টদেরও মাঝে মাঝে হয়ে যায় ওই ক্ষেত্রে তার কিছু চিকিৎসা নিতে হবে এবং অল্প মানে কারণ ওই সময় আমরা বুঝি মানে আমাদের এই স্কিনটার যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে আমরা আরও বেশি সচেতন হই তো তখন দেখা যায় যে কিছু স্বল্প মাত্রা ঔষধ সেবন করলে কিছু প্রোডাক্ট ফেস ওয়াশ বা কিছু ছোটোখাটো কিছু ছোটোখাটো কিছু লেজার করলে এটা ঠিক হয়ে যায় আচ্ছা একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই আপনি বলেছেন যে আসলে খাদ্যাভ্যাস এবং লাইফ স্টাইলের খুব গুরুত্ব রয়েছে ত্বক ভালো থাকার ক্ষেত্রে এবং ব্রণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মাছ নিশ্চয়ই খুব পুষ্টিমান সমৃদ্ধ একটি খাবার মাছের পুষ্টি গুণাগুণ আমাদের পুষ্টিবিদের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের দেখাতে চাই দর্শক দেখে নিন মাছের মধ্যে রয়েছে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকেই পৃথিবীর সবচেয়ে পুষ্টিকর খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাছ কারণ মাছে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ নিউট্রিশন যার মধ্যে ভিটামিন ডি এবং প্রোটিন অন্যতম মাছে রয়েছে হাই কোয়ালিটি প্রোটিন আয়োডিন বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং মিনারেলস এছাড়া মাছে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য এবং ব্রেনের জন্য খুবই উপকারী ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যা আমাদের হার্টকে সচল রাখতে সাহায্য করে এছাড়া আমাদের বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করার জন্য ওমেগা থ্রি বেশ ভালো কাজ করে থাকে মাছে উপস্থিত রয়েছে যে তেল সেটা আমাদের স্কিনকে ভালো রাখতেও সাহায্য করে থাকে আমাদের শরীরে কিছু ভিটামিন রয়েছে যা আসলে ফ্যাট ছাড়া কাজ করতে পারে না এই ফ্যাটটা আমরা গ্রহণ করব একটি ভালো উৎস থেকে যেটা হতে পারে মাছ এই মাছের ফ্যাটটা প্রতিদিন আমাদের শরীরে বিভিন্ন কার্যক্ষমতার বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে এবং শরীরে শক্তি উৎপাদন করতে সাহায্য করে মাছে উপস্থিত তেল অনেক রোগের ঝুঁকি কমায় ডিপ্রেশন আজকাল খুব কমন একটি রোগ ডিপ্রেশন প্রতিরোধে এই মাছের তেল খুব ভালোভাবে কাজ করে এছাড়া আমাদের যেসব ভিটামিন ফ্যাট নির্ভর মানে ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন রয়েছে সেই সব ভিটামিনের জন্য হলেও আমাদের ভিটামিনের কার্যকারিতার জন্য হলেও আমাদের সপ্তাহে দু একদিন ফ্যাটি ফিস খাওয়া উচিত টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস প্রতিরোধে আমরা বাচ্চাদের ফ্যাটি ফিস খাওয়াতে পারি এছাড়া যেসব বাচ্চাদের অ্যাজমা রয়েছে অ্যাজমা প্রতিরোধেও ফ্যাটি ফিস দারুণভাবে কাজ করে থাকে চোখের সুস্থতা ঘুমের সমস্যা এবং শারীরিক জড়তা থেকে পরিত্রাণ পেতে তাই প্রতিদিন খাবারের তালিকায় মাছ রাখুন একেবারে শেষ দিকে আমরা চলে এসেছি ব্রণ বা একনি প্রতিরোধের জন্য কিংবা যাদের খুব বেশি আছে সেগুলো যাতে জটিলতার দিকে না যায় সার্বিকভাবে কি পরামর্শ থাকবে আপনার স্ক্রিনের যত্ন নিতে হবে সে যেভাবেই হোক আপনার খাদ্যাভ্যাসটা পরিবর্তন করতে হবে শাক সবজি জাতীয় খাবারটা বেশি করে খেতে হবে তেল চর্বিটা যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করতে হবে আপনি ব্যালেন্স ডায়েট খাওয়ার চিন্তা করবেন স্ট্রেসটা যেন না হয় ঘুমটা পর্যাপ্ত থাকবে এবং পানির পরিমাণটা বেশি থাকতে হবে মানে খাওয়ার যে আট থেকে দশ গ্লাস পানি ডেলি খেতে হবে তাহলে আমাদের স্কিনটা ভালো থাকবে এবং সবার জন্য আমার পরামর্শ থাকবে যে আপনারা যখনই যেটাই প্রোডাক্টটা ব্যবহার করেন না কেন অবশ্যই একজন ভালো চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে আপনার সেই প্রোডাক্টটা ব্যবহার করবেন কারণ আপনার স্কিন এবং সেটার দায়ভার সম্পূর্ণ আপনার আপনার আপনাকে সুন্দর করার জন্য আপনাকে সুন্দর লাগানোর জন্য কিন্তু আপনি নিজেই যথেষ্ট নিশ্চয়ই এবং সেই সচেতনতা নিজেকেই নিতে হবে বা নিজের থাকতে হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ চমৎকার কিছু তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের দেবার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক আমরা শুনছিলাম একনি বা ব্রণ নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই সেগুলো আপনাদের উপকারে আসবে এ পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে নাকের পলিপ বলতে আমরা যেটা বুঝি এটা এক ধরনের রোগ সেগুলো নাকের যে মিকুজা আছে আবরণ সে আবরণের মধ্যে যখন নাকি কোনো ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ হয় সেখানে কিছু ওয়াটার লগিং হয় মানে পানি জমে তারপর সেগুলি আঙুলের মতো ঝুলতে থাকে ঝুলার পরে তারা নাকের ভিতরে আসে এবং নাকের যে পথটাকে বন্ধ করে দেয় তখন মানুষের শ্বাস নিতে কষ্ট হয় আমরা যখন নাকি আমরা যন্ত্র দিয়ে দেখি দেখি কতগুলো ছোট 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 সাদা সাদা আঙুলের মতো জিনিস ঝুলছে এগুলি হলো মেনলি আমাদের পলিপ প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়